Hello students, this Sunday, tomorrow, uh, we'll have a first session on functions. Uh, in this session, uh, we'll discuss the concepts which are related to CAT uh, from the topic functions and we'll solve questions which are asked from function in CAT uh, and other MBA exams. Now, you, you might be studying function for the first time. Uh, so, what I'll suggest is that during the session, uh, you need to pay attention to each and every concept being discussed. In case you have any difficulty in understanding any of the concepts, I'll suggest you go through the video again. If you still feel, uh, uh, face any difficulty, then I'll suggest uh, go to B Factory's uh, app um, and in the course which you have, CAT 23 course, go to QS, QA section and then in QA section in higher maths, go to functions and watch the basic concepts related to functions. Now, this particular session is a recording of a Q&A session we have done. So, it, I tried to make it uh, interactive and making sure that people are also participating. So, you will get the feeling that you, means uh, this is more of interaction sort of a video. So, feel uh, free that if you have any queries, you can write in the chat box. So, make sure that you have your pen and paper ready and uh, start study well uh, means focus on the video and then in case of any query you can come back to B factory at all, all at the center also and get it clarified so all the bets let's begin uh, start with domain and range uh, we still get questions from domain and range. You know? In fact, last year there was a question cat me jo range pucha wa tha function tha. So this uh, means generally we used to ignore it, but then I'm looko abhi fir se I think given that I mean uh, we, we we never used to ignore it. What I mean is that usko bahut focus nahi karte but now we need to focus again. You know, so find the domain of the functions now. So ye hum logko functions de rakhe. So, what we need to understand is before we go into this re, uh, domain or ranges, functions, jo hai, functions are like black box. You put some value in, you get something out. Like machine types. Okay. So, ye inputs hai or ye output. So, this, these values, what are the inputs we can give? That is domain, different values of input which is allowed huh. and different values of uh, output hai, usko log range so quite simple funda is clear now what is meaning of domain and range okay anyone anything to discuss this may now we so domain joy uh, so it's like a machine, na? let's say you have it means mixer grinder, na? Usme, yeah, juicer, hai. juicer may define input as that you can put vegetables or fruits, you cannot put probably grains na? or maybe kankar patthar nahi dal sakte ho, na? that is domain, what are the values which can be given as input, what are the output you will get, means you will get tomato juice, you will get carrot juice, papaya juice, or whatever the app means, the, the, the input is, Accordingly, you'll get different outputs. So range can liquid form a different different things. Range where you cannot get cake from that juicer mixer grinder, no, mixer se, juicer. Se. So that is what we mean by what are the possible values of range. Yeah. Now coming to mathematical functions. So mathematical functions we have to uh, for cat and for all the normal purposes. What we deal with is real functions. We ko na ham log real functions we deal with. Real function means real number. Okay. Real numbers, jo hai, wo kya hote hai? So, so what is not allowed? So this is not allowed. Okay. What else is not allowed? Divide by zero is not allowed. What else is not allowed? Log ke andar, zero or negative. That is not allowed. So 
things which are in school level तक हम लोगों ने जितना understanding है maths का ना जो numbers हम लोग defined ही नहीं है वो हम लोग बोलते हैं कि वो उन those should not be included that is beyond उसके ऊपर जो imaginary number and all वो हम लोग के लिए अभी इसमें नहीं है functions में तो things which are not defined है ना वो जो हम लोग जानते हैं कि negative का means ये नहीं हो सकता square root के अंदर negative नहीं हो सकता divide by zero नहीं हो सकता log के अंदर negative नहीं हो सकता all these things we should be aware everyone understood yes no anyone any doubt ये तीन point हम लोग को बस तो these are three things we should be considering और कुछ भी आएगा तो वो हम लोग देख सकते हैं maybe some फंक्शन मींस तो मैथमेटिक मींस वन एंड टू आर नॉर्मल जो है अर्थमैटिक के पर्सपेक्टिव से थर्ड वन लॉग सिंस वी हैव लॉग वी क्या मींस कैट के सिलेबस में तो लॉग के बारे में बताओ मुझे उसके अलावा कुछ बाकी सब चीज चलेगा है ना नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पॉइंट है ना अंडर रूट ये वो सब कुछ चलेगा बस ये चीज वो चीज देखो तो दीज आर द थ्री थिंग्स रेड फ्लैक्स वी आर लुकिंग फॉर कि ये नहीं होना चाहिए तो इफ आई एम लुकिंग एट दिस फंक्शन दिस ये है ना ये वाला फंक्शन तो आई आई वांट दैट दीस थ्री कंडीशन शुड नॉट हैपन व्हेन विल दीस थ्री मीस सो सेकंड का स्कोप नहीं है थर्ड का स्कोप नहीं है केवल फर्स्ट वाली का स्कोप है तो व्हाट आई राइट इज दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इसको और हम लोग करें अच्छे से तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर Possible for us. This means जो भी इससे defined है. तो x square four से छोटा होना चाहिए. X square four से छोटा होगा मतलब क्या है? X square का graph ये है. Four से छोटा होना चाहिए मतलब. ठीक है. इससे नीचे वाला ये क्या? मतलब क्या हो सकता है? Minus two से plus two. तो x belongs to minus two से plus two. I'm writing these square bracket. Square bracket मतलब ये दोनों included हैं. Greater than equal to का sign. So कोई understood this point? Yes, no. Abhishek, Divyanshu, Rashmi, Shubham, Shubhangi, Subhro, तो everyone clear? तो हम लोग को बस यही करना है, ऐसी तरह solve करना है. Damn okay, I am now leaving to you guys that बाकी दोनों questions आप लोग खुद से solve करिएगा ना because I don't think so मेरा expertise का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें क्या so I hope this is clear now coming to second one range of functions range of functions क्या होता है as I have defined earlier कि outputs क्या क्या हो सकते हैं now output में भी बंगा ये तीन चीज हो गई है स्क्वायर रूट के अंदर इंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए लेस्ट मीन्स डिवाइड बाय जीरो नहीं होना चाहिए लॉग नहीं होना चाहिए सो व्हाट वी डू इस ना यहाँ पे हम लोग जब व्हेन वी आर फाइंडिंग डोमेन डोमेन में एक्स दे रखा है तो एक्स के बारे में सोच रहे हैं कि एक्स का so one way to look at it is कि x का सारा values डाल के सोचो कि क्या-क्या हो सकता है y का values ना that is one way to look at it ना so if I see I can put x का minimum x square का minimum value can be zero so it will become one by one if I increase x का value positive side में तो denominator बढ़ता जाएगा if I decrease y x का value then also denominator बढ़ता जाएगा so the maximum this can attain is one, है ना? And there's no negative thing, so this cannot be negative also. So logically हम लोग को लग रहा है zero से one. But sometimes we are not able to draw that logical conclusion. So what we do is, है ना? हम इसको इस तरह solve करते हैं. We write it in means इसको हम लोग cross multiply कर लेंगे तो I can write this as y is equal to sorry y cross multiply किया y plus y into x square is equal to so I'll write x in terms of y. This was y in terms of x. है ना मतलब जो है 
राइट हैंड साइड में सारा चीज़ वैल्यू जो है वो एक्स के टर्म्स में था अभी वाई के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं वन माइनस वाई एंड आई सॉल्व फर्दर आई कैन राइट वाई इज इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू माई मिस्टेक वन माइनस वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर ओके और अच्छे से करना है तो आई कैन राइट वन बाई वाई माइनस नाउ वॉट वी नीड इज वाई के नॉट बी जीरो ठीक है ना वो हम लोग को पहले से देख के ऐसा समझ में आ नहीं रहा था तो वाई एक्स ऐसे मिस हो सकता है बट वाई के नॉट बी जीरो दिस इज समथिंग विच वी आर श्योर ऑफ दूसरा इज दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो ठीक है इक्वल टू भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो This implies y is less than equal to one. Okay. Also, we are assuming y is positive. No, y negative being possible. So, what we get is a y ka values can be between one be possible, but zero is possible. This is what we can write. This we call denote. Kate everyone, y belongs to. Now, if you see, I am using two different kind of brackets. Let us see. ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आई यूज आई एम यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड सॉरी लेस देन इक्वल टू के लिए और लेस देन के लिए आई एम यूजिंग नॉर्मल ब्रैकेट इसको हम लोग पेरेंथिसिस बोलते हैं इस वाले को ब्रैकेट बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं उसको हम लोग दिस इज कॉल्ड पेरेंथिसिस दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट या ब्रैकेट उसको बोलते हैं तो दिस वाज जस्ट टू मींस इफ यू नो इट्स फाइन बट इफ यू जस्ट टू डेमोंस्ट्रेट दिस इज हाउ वी कैन फाइंड रेंज जनरली इसी ट्रेवल का क्वेश्चन आता है अगर रेंज रेंज का क्वेश्चन आएगा डोमेन रेंज का यू वॉन्ट गेट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है ना बट वी वी गेट डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन नहीं आते थे बट लास्ट ईयर आ गया ठीक है तो एनी वेज एक आउट ऑफ थ्री स्लॉट एक एक या दो में आया था सबको अंडरस्टूड डोमेन एंड रेंज चेक्ट सबको क्या नहीं वो यहाँ से आगे चिपको तो इजी बीजी है सबको ही इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में कर लेंगे आप लोग नाइस गुड क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं लोग ठीक है ना दिस इज जो हम लोग सीखने वाले दिस इज वेरी फंडामेंटल दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू मास्टर बिकॉज आज तक जितने भी कैट में फंक्शन के क्वेश्चन आए तो मैक्सिम जो हम लोग देखने वाले उस पर आए वैल्यू पुटिंग नहीं वैल्यू पुटिंग सॉरी वैल्यूज डालना है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यहाँ पे एफ टू का वैल्यू निकालना विच इज फाइन मतलब इसमें टू का वैल्यू डाल दो सॉरी एक मिनट जस्ट ए मिनट हाँ तो एफ टू का वैल्यू निकालना मतलब टू का वैल्यू पुट कर लेना है जो इसका अगला वैल्यू है अगला वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन ना ना कॉम्पोजिट फंक्शन का डेफिनेशन देख सकते सब कुछ देख सकते आई थिंक डू नीड डू नीड टू गो इन टू दैट वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम लोग अंदर वाले से हमेशा स्टार्ट करते हैं यू हैव टू सॉल्व इनर वन देन कैन यू कैन सॉल्व द आउटर वन सो आई है सोल्व एफ ऑफ जी ऑफ वन है ना तो हम लोग देख रहे हैं एफ बार है जी अंदर है तो जी ऑफ वन G वाला फंक्शन है उसमें वन डालेंगे वैल्यू आएगा G ऑफ वन की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे फिर F में वो पुट करेंगे तो एन आई गेट आंसर सब कोई सिंपल तो F टू इज वॉट वी कैन डू इज वी कैन पुट वैल्यू टू हिस्सा टू क्यू सिक्स इंटू टू स्क्वायर थ्री इंटू टू प्लस वन सो आई गेट सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर फोर्टी प्लस सेवन फोर्टी सेवन सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस एंड दिस So I'll solve. Let's say first one. G of one. If I put one here, I'll get f of one four two. So seven. F of seven. Seven. If I put, I'll get two into three forty three. Six into forty nine. Three into seven plus one. This six eighty six six eighty six then. Uh, two thirty four. No, sorry, sorry. Two ninety four. Okay. 294, 294 and 686. Now, 294 and 686 is 
तो दिस इज द आंसर ठीक है सब कोई समझ में आया कुछ ये सेकेंड वाला सेकेंड वाला नहीं एनी डाउट यस नो any clarification required anyone am i audible everyone shubham shubhangi okay abhishek divanshi what we are doing is g ke andar mein 1 ka value dalenge तो आई एल गेट वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन प्लस टू उस सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा वन प्लस फोर प्लस टू इज सेवन अंदर वाला पहले सॉल्व करना है तो हम लोगों ने इस अंदर वाले को पहले सॉल्व किया इस वाले को पहले तो उसकी जगह पे हम लोग को मिला सेवन ओके देन अब सेवन इसमें पुट कर देंगे तो आप तो सॉल्व कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो दिस इज व्हाट वी कॉल तो इस ये जो हम लोगों ने सेकंड वाला सॉल्व किया इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ठीक है तो कैट में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इनफैक्ट लास्ट ईयर भी देर वॉज अ क्वेश्चन जो इस टाइप इस पे बेस्ड था ना इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन जस्ट ए मेट आई स्टॉप शेयरिंग एवरी ओके okay, अगेन मेरा वाइट बोर्ड हैंग हो गया बहुत ठीक एनीवेज चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखेंगे आपने तो मैंने क्या किया है पे आई पुट मीन्स जो हम लोगों ने फंक्शन से लिखे हुए हैं तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन आर चेंज नॉट सेम कि एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए सब सेम नहीं तो वैल्यूज आर डिपेंड मीन्स फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट है ना मतलब फंक्शन जो है वो इनपुट पे डिपेंडेड है तो लच्छे आपका आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है तो मिक्सर ग्राइंडर में क्या है कि आप वो करते क्या करते कुछ डाल रहे तो उसमें लिखा तो मम्मी बोलते नहीं 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 तुम हर किसी चीज में हर नहीं डाल सकते जूस निकालना है तो बड़ा वाला जो है अलग वाला मिक्सर ग्राइंडर यूज करना है कुछ छोटा चटनी वटनी बनाना है कुछ तो वो छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडर यूज करना है जिसके साथ टीथ फास्टर मीन वो स्ट्रॉन्ग है कुछ ग्रेन वेन करना है तो दिस अनदर मिक्सर मीन्स कुछ अनदर बुलेट तो डिपेंडिंग ऑन इनपुट यू ट्रीट इट डिफरेंटली है ना द फंक्शन इज ट्रीटेड डिफरेंटली तो फॉर दैट दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड वी हम लोग उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन आपके बुक में ऐसा लिखा होगा है ना अब आप इसको पीस वाइज बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता What matters is you should be able to understand its value. Just say if I have to find f of four, f of four, निकालना है तो I'll just check input. X less than three है नहीं नहीं बड़ा है. Between three and four है नहीं. वो four है. तो हम लोग को इधर आना है. अगर मेरे को निकालना होता f of one, one इस range में आ रहा है no. इसमें आ रहा है second value में आ रहा है. Second value में आता है तो हम लोग को ये use करना होगा. Getting my point, everyone. So it depends on the input. What am I looking for? Output. So I am looking for function different, different. Over. So for that example, we can find f of. So suppose f of four and z uh, z zero. Let's go. Once I am convinced, then we will move forward. सिक्सटीन एंड जीरो करेक्ट बाकी लोग आप भी अपना अपना आंसर बताने के लिए बताइए
एनीवन एनी वेरी गुड सत्याम बाकी लोग भी एक एक करके बताइए कुछ डाउट हो रहा है कहीं पे तो यू कैन स्टॉप आई एक्सप्लेन ना यू कैन पोक मी यू कैन जस्ट जाइड इन चैट आई एक्सप्लेन हरिओम शुभम शुभांगी सुब्रत अभिषेक वॉट वी आर डूइंग इज अब मेरे को एफ एफ फोर निकालना है तो पहला चीज आज आज की क्वेश्चन कि इन तीनों में से कौन से कैटेगरी में है फोर फर्स्ट सेकेंड या थर्ड अभिषेक थर्ड कैटेगरी में तो आई लुक हियर है ना थर्ड कैटेगरी में ना एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर है ना थर्ड कैटेगरी में ही है तो मैं एक्स तो हम लोग एफ ऑफ फोर इसकी हेल्प से निकाले तो आई लेट थ्री इंटू फोर प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन ठीक है नेक्स्ट जीरो जी जीरो जी जीरो बताओ इनमें से कौन सा कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड इट इज इन विच कैटेगरी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट कैटेगरी सेकंड या थर्ड जी वाले में देखो नहीं लेस देन वन कहां पे है सेकेंड कैटेगरी में ना बिटवीन माइनस वन एंड ओके तो आई टेक इट एज एक्स एक्स इज जीरो सो ये भी जीरो क्लियर अभिषेक दिव्यांशु ठीक है तो दिस इज व्हाट वी है ना तो अब हम लोग ये एसी को हम लोग एसी का वैल्यू जो निकालना है उसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन वैल्यू निकालने वाला ये सब चीज तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है दिस इज वन ऑफ ना इससे कैरेट पे बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसीलिए हम लोग इसके ही बिफोर वी गो इन टू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विल सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम हियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हम लोग एक काम करते हैं तो ये दो ये क्वेश्चन है जैसे सिक्स और एट हम लोग उनसे शुरू कर सकते हैं ठीक है सिक्स और एट में अब जैसे क्या करना है ना अब मैं एक काम करूंगा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा आई सॉल्व मिड वे एंड बाकी आपको सॉल्व करना है एफ ऑफ एफ ऑफ तीन बार है ना इसमें तो वैल्यू भी नहीं दे रखा है तो वॉट आई डू इज ऐसा रखते हैं ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिखना पड़ेगा सब कोई समझ में आया कि नहीं आया यस और नो ठीक है नाउ अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग को जहां पे एक्स है उसकी जगह पे ये चिपका देना है तो यही है फंक्शन तो इस एक्स की जगह पे हम लोग टू एक्स चिपका रहे हैं तो इस एक्स की जगह पे टू एक्स आ जाएगा तो ऑल राइट टू इन टू टू एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री इफ यू सॉल्व फर्दर आई विल गेट फोर एक्स विथ सिक्स प्लस थ्री नाइन सब कोई मुझल समझ में आया हंड्रेड परसेंट एवरी वन किसी को इन स्टेप्स में डाउट तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व डू द लास्ट स्टेप एंड गेट मी दी आंसर ए बी सी में से कौन सा आंसर है चलो आई गिव यू अराउंड वन और टू मिनट डिपेंडिंग ऑन आप कहा तक पहुंचे हैं
चलिए वेरी गुड एवरी वन शबाश सो अब हम लोग क्या करेंगे इस एक्स की जगह पे चिपका देंगे फोर एक्स प्लस नाइन सॉलेट टू फोर एक्स प्लस नाइन प्लस थ्री कल गेट एट एक्स प्लस एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी सबको ही समझ में आया एवरी वन तो भाई ये कैट का क्वेश्चन है अमेज बहुत साल पहले आया बट एक ये भी कैट का क्वेश्चन है एवरी वन सेटिस्फाइड नाउ आई एल गिव यू अनदर क्वेश्चन आई एल गिव यू क्वेश्चन नंबर एट सबको एक क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करिए ना गिव यू थ्री फोर मिनट्स सबको ये अपना अपना दिमाग लगाइए सॉल्व करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं
Sampai. Everyone. पांच मिनट हो गए आई वॉज थिंकिंग थोड़ा आराम से टाइम देंगे बट होगा वेरी गुड सुब्रतो निखिल वॉट वी डूज वी वी फॉलो द सेम प्रोसेस एवरी वन है ना तो हम लोग एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के अंदर हम लोग डालेंगे एम एक्स प्लस सी फिर हम लोग इस की जगह एम एक्स प्लस सी जा रहे हैं तो एक्स की जगह पे ये आ जाएगा सॉरी एक्स की जगह पे ये आ जाएंगे इस एक्स की जगह पे तो अलर्ट एम इन टू एम एक्स प्लस सी एन हम लोग का सी एक बाहर बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं तो सॉल्व आज राइट एम स्क्वायर एक्स प्लस एम सी प्लस सी फिर दिस होल थिंग Will become x. So I write m into this whole thing plus. अब ये हट जाएगा sorry plus c. So this will become m cube m x m square c m c plus c. So okay. एनी वन एनी डाउट यहाँ पर दिस पार्ट आई नो मेरे राइटिंग थोड़ा सा नॉट वेरी गुड बट आई होप सही ना आई यू सी वॉट हाउ डू वी सॉल्व इट तो वी इक्वेट कोफिशियंट ऑफ एक्स इधर एम स्क् एम क्यूब है तो एम क्यूब इज सिक्सटी फोर इसका क्यूब सिक्सटी फोर होता है फोर का टू क्यूब इज एट थ्री क्यूब ट्वेंटी टर्म इज दिस विच इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू एम स्क्वायर की जगह हम लोग लिख लेंगे फोर स्क्वायर विच इज सिक्सटीन एम फिर यहाँ पे फोर एम प्लस सी फिर ठीक है दिव्यांशु अभिषेक अभिमान शुभांगी क्लियर अनिकेत चलिए तो दिस इज व्हाट वी हैव आंसर दिस इज आल्सो अगेन अ कैट क्वेश्चन हाय एवरीवन आज की क्लास में हम लोग एक और मींस टाइप करेंगे वैल्यू पुटिंग बट उसके पहले आई वॉन्ट एवरी वन टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चन है ना बिकॉज हम लोगों ने रेंज निकालना भी सीख लिया है और ये वैल्यू पुटिंग भी सीख लिया तो आई वॉन्ट एवरी वन टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चन रेंज सबको याद है ना आई जस्ट गिव यू हिट मीन्स रिकॉल इसको वाई इक्वल टू जो भी इसको लिखेंगे फिर We'll write x in terms of y, okay? And then we'll check कि कौन कौन सा x का वैल्यू पॉसिबल है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और वन बाय जीरो नहीं होना चाहिए दोनों कंडीशन सब कोई याद है ना वट वी डू इज एफ ऑफ जी एक्स अलट एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स ओके Now I'll put this value here. Okay, minimum value सब किसी को पता नहीं होगा तो okay I'll in case you don't know how to find minimum value of a quadratic quadratic function I'll I'll explain.
So this is what we have. So x square six minus one minus four x. Okay, this nine minus twenty one is minus twelve. This काम लोगों को निकालना है. So what do we do is everyone when we are finding है ना? So we the minimum value of मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस निकालने के लिए एक्स का वैल्यू है ना हम लोग ये रखते हैं माइनस बी बाई ए टू ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो व्हाट इज बी हियर बी इज माइनस फोर एंड टू इंटू वन सो आई गेट एक्स इक्वल टू टू सो यू पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टू हियर आई गेट दी आंसर सो आई गेट Two square minus four into two, which is eight minus twelve. If you calculate it, I'll get minus sixteen, which is the answer. So, कोई ये वाला नहीं पता है तो you can note it down. Minimum value निकालने के लिए x को हम लोग quadratic function दे रखा है उसका minimum value निकालने के लिए. This is what we do. This is the value of x for which this is minimum, है ना? In case you are not aware, you can note it down. And you can put this value. Okay, there is a direct formula also minus d by four a, but uh, I think utna the ratne ke jarurat nahi hai. Next, this one, everyone. This for this one, what we need to do is everyone that I'm gonna write y is equal to x square plus two x plus four two x square. Okay, what I'll okay directly cross multiply kar lete. Q time waste kare. टू एक्स स्क्वायर वाई फोर एक्स वाई प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर सो आई टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स And I'll take like four minus nine by. So if we solve it further, I'll write x square the common we'll take two y minus one. Okay. Now Four y minus seven. So this is what we have here. Now, this I will take a job. I will take it from here. This whole thing too. This becomes zero. Now this is nothing but, you know, this is a this is a quadratic function. 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 मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो हम लोग इस वाले को उस स्टाइल में कर लेंगे कि क्वालिटी फंक्शन समझ लें तो क्वालिटी फंक्शन अगेन सबको हम लोगों को क्या करना है मैक्स मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी डू इज फाइंड माइनस बी बाय टू ए सबको एक बार माइनस बी बाई टू ए निकालिए So, देखो क्या करना होगा नाउ सिंस एक्स इज रियल हियर दिस इज अथिंग बट इट्स ए क्वालिटी पॉल नंबर वाला क्वेश्चन सो एक्स इज रियल सो आई राइट डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 
डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सबको एक क्वालिटी का हम लोग क्लास हो चुका है तो यू नो द कॉन्सेप्ट तो इसको हम लोग लिख देंगे फोर वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस फोर इन टू टू वाई माइनस वन इन टू माइनस है तो माइनस वन से प्लस लिख लेते हैं फोर माइनस नाइन वाई दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो How will it will solve it further, everyone? है ना तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन माइनस फिफ्टी सिक्स वाई प्लस अब फोर लिख के इसको पहले सॉल्व कर लेते राइट टू वाई इंटू दिस इज एट वाई माइनस एटीन वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस नाइन वाई दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई नो दिस इज अ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बट स्टिल दोनों में से एक हम लोग को कर लेना चाहिए तो कॉल सॉल्व करते हुए सिक्सटीन वाई स्क्वायर फोर इन टू दिस इज माइनस सेवेंटी टू वाई स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं माइनस फिफ्टी सिक्स वाई इधर एट प्लस नाइन मीन सेवनटीन सेवनटीन प्लस इंटू फोर एस सिक्सटी एट वाई फोर्टी नाइन प्लस दिस माइनस सिक्सटीन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो So we get minus fifty six y square plus twelve y is plus thirty three greater than equal to zero. Just checking, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है. Fifty six twelve y आता ठीक है. रीजन आई वॉज थिंकिंग गड़बड़ क्या हो रहा है सॉरी गाइज माई मिस्टेक तभी इसकी वजह से लैब सम एरर्स बॉस फोर माइनस सिक्सटीन वाई ओके चल आई थिंक दिस ओनली मिस्टेक सो दिस बिकम्स माइनस सिक्सटीन वाई दिस इज फोर This is four, so we get minus twelve here. So a little bit change, everyone. Sorry. Oh. Now, this we have to solve. Then we have to solve. We'll take four common. So I write fourteen y square minus thirteen y plus three greater than equal to zero. So three into So if if we can put this signs also, we'll tell you later. Three into fourteen is forty-two, or difference thirteen ka. No, forty-two ko hum log split karenge. Thirteen me to hum log seven or six me kar denge. So this is how we'll solve it, everyone. I know it's a little bit lengthy. But that's the way it is now. So as a lengthy question, I will take seven y comma. I will get minus two y plus one. If I take three comma, I will get two y 
minus greater than zero. I have to take minus, sorry, come on. Minus three. So seven by minus three, two i minus one, greater than equal to zero. So one log will get one by two and three by seven. Ke beech ka value hai. This is the area we are looking at. Okay. So thoda lengthy question hai, but I just I thought I will solve these two questions to give you an idea. Ki kahan tak hum log depth usme. उस गहराई में जा सकते हैं तो डिफिकल्टी में चलिए नाउ बिफोर वी रैप अप द सेशन एवरीवन लेट्स सॉल्व एक काम करते हैं आई विल गिव यू टू थ्री मोर क्वेश्चंस ना सो दैट क्वेश्चन नंबर फाइव एवरीवन ट्राई दिस वन क्वेश्चन नंबर फाइव Five okay, G F. Mm, so we have two different answers. No worries. F of one, we'll get three minus two, one plus four, five. If G, we'll add it, so it will become six. Now I'll put six here. So three into thirty-six is one zero eight minus twelve. So I'll get ninety-six plus four. Answer is hundred. Got it, Nikhil. Did we answer mm -hmm. them? Good. Okay. Now let's solve question number seven. Seven, thoda sa dikhne mein lag gaye, but it's also it's still solvable. F of three nikalna hai, then hum logko usme put karna hai. Okay, sorry guys. Okay, I think one of the options is wrong. No, sorry, one of the there's no correct option here. My mistake. I'll make the correction in the actual worksheet. Okay, this is eight thousand divided by two zero two. That should be answer. Enough. So, what do we do here? Is if we put we find f of three. F of three. If we put two into three square is eighteen plus two and twenty. So we have to find g of twenty. So that becomes eight thousand in the numerator. Denominator f of twenty by two. That is ten. F of ten. So I put ten here. I'll get two zero. So this is the answer. It should have been this. My mistake, everyone. Everyone got it. Question number nine. F of x y is modulus of x minus y. G of x y z is minimum of these three. Find the value of g of minus y minus twelve minus three. Now. मॉडुलस फंक्शन काफी फेवरेट है कैट का यू गेट एवरी ईयर डायरेक्टली इस पे नहीं आएगा तो हम लोग को किसी न किसी अलग फॉर्म में भी वी ऑलवेज गेट क्वेश्चन जो है हम लोग को इसका रहेगा ही रहेगा है ना मॉडुलस किसी न किसी फॉर्म में रहेगा तो लेट्स सी दिस है ना एक्स माइनस वाई तो हम लोग इसको पुट करेंगे एक्स माइनस एक्स एंड वाई सॉरी इफ आई पुट दीज टू वैल्यू इज दिस माइनस दिस विच इज सेवन Seven ka modulus is seven only. Then we have y z. So if I put y z, this minus this is minus fifteen. Its modulus is fifteen. X z, x z in the minus five minus three is minus eight. Its modulus is eight. So what is minimum of these number is seven. ठीक है. Ninth ka answer is seven. सो मॉडल इस फंक्शन को हम लोग को अच्छे से करना है ओके आई ओके आई वांटेड टू गो इनटू दिस ये ना 14 ऑनवर्ड्स आई हैव क्वेश्चंस ऑन वैल्यू पुटिंग आई थॉट वो भी करेंगे और इनवर्स वाले भी करेंगे बट 
आई थिंक थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें तो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नंबर टेन एंड एलेवन एवरी वन सो आई स्टार्ट विथ टेन आई गिव यू मीन अभी उसके बाद में यू आई गिव यू टू ट्राई क्वेश्चन बाई इलेवन सो हम लोग को दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दीज आर द इनपुट्स हम लोग को एक्स एंड वाई मिल रहा है तो एवरीवन व्हाट वी नीड टू थिंक इज वी हैव टू थिंक ऑफ इनपुट इनपुट ये है और आउटपुट ये है इन दोनों की हेल्प से हम लोग को एक्स कैसे मिलेगा इफ आई एड दीज टू आई गेट टू एक्स मतलब इनपुट को ऐड कर दोगे तो टू एक्स मिलेगा उसको हाफ कर देंगे तो आई गेट एक्स सो वट आल रेट डू दिस इनके इनपुट को ऐड कर देंगे तो हम लोग को वो मिल रहा है ना तो हाउ वी आर गेटिंग इट इज देखिए मतलब नॉर्मली अगर एक्स और वाई लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि इनपुट को ऐड कर दो डिवाइड बाई टू वाई कैसे मिलेगा इफ आर सब्रैक्ट सेकेंड वन फ्रॉम द फर्स्ट वन तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा टू वाई मिलेगा विच इज एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू तो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू टू इज फोर सो आंसर इज सी सब कुछ समझ में आया कि नहीं है सत्यम शुभांगी सर वंस सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस श्योर श्योर ना तो वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज थिंग तो वी हैव इनपुट गिवन दिस इज द इनपुट वी हैव सो डोंट थिंक अबाउट इधर से इधर नहीं सोचना है हम लोग को उल्टा सोचना है ना इनपुट आउटपुट कैसे आ रहा है How do we get x from these two? So if we add, तो हम लोग को y को हटाना है y को हटाना है दोनों को add करेंगे तो y हट जाएगा ठीक है उसके लिए add करना पड़ेगा add करने से बट दोनों को मिले add करने से टू एक्स मिल रहा है हम लोग को x चाहिए टू एक्स कैसे मिले टू एक्स से एक्स जाने के लिए डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा वॉट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग दीज टू and dividing by 2 that's how we are getting x got the point so input 1 input 2 this is nothing but input 1 plus input 2 divided by 2 clear theek hai satyam nikhil second wala dekhte ab how do we get y I want to get rid of this x. तो एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो हम लोग को x हट जाएगा तो आई लाइट आई वन माइनस आई टू इनपुट वन माइनस इनपुट टू सो एक्स एक्स विल कैंसल आउट बट विल गेट टू वाई सो आई नीड टू राइट टू सो दिस ऑफ वी आर गेटिंग दिस सेकेंड अभी सबको ये क्लियर है अब इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आई राइट इनपुट वन इनपुट टू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड विथ इनपुट वन माइनस इनपुट टू डिवाइड बाई टू विच इज नथिंग बट सी ना मैंने थोड़ा इजी वाला कर लिया आप लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट वाला है तो आप लोग को सोचना है कैसे मिलेगा ओके सो हाउ डू वी गेट दीज टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा कैसे सॉल्व करेंगे सत्यम बताया जाए हाउ डू वी सॉल्व दिस फर्स्ट आई सब्ट्रैक्टेड बोथ द इक्वेशंस एंड देन देयर वाज इन द आई मीन इन द कोफिशिएंट देयर वाज माइनस 2 सो डिवाइडेड दैट बाय माइनस 2 सो इट इट केम वेट 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 माइनस b by 2 वेट वेट सो इफ आई डिवाइड फर्स्ट टू इक्वेशंस ओके सर नॉट डिवाइडिंग आई फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड सर a minus b सब्ट्रैक्टेड यस सर If I subtract input one and input two, what I'll get is minus two y minus two x. ठीक है? तो हम लोग तो उसको हम लोग कैसे use करेंगे? What do we do with this? Sir, I uh, took minus two common, and okay. then x plus y. X. Minus two common, then x x plus y. Ah, uh, sir, uh, I got uh, minus two x minus two y. Wait a second. Minus okay, okay. Minus two x minus two. Yes, sir. Okay. That's what I'm saying. Yes, sir. Okay, my mistake. And then, 
हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस सिक्सटीन Which is not none of these have denominator my minus so I write y square minus x square divided by sixteen so answer is D. Everyone understood? Yes, no. किसी को doubt anyone? सब कोई समझ में आया? ठीक है. Now, so the thing is, if you ये भी नहीं चमक रहा है. Ultimately, what we need to do is, अगर हम लोग इसमें five five से multiply करके x भी निकालते हैं और divide by fifteen करके कुछ भी करते हैं तब भी चलता। The only thing is you need to solve that and you need to. This is very important thing to express x in terms of other things ताकि हम लोग solve कर पाएं। तो very good question, very good सत्य। है ना? तो that is all for today everyone, है ना? हम लोग बाकी questions जो है अगला class में करेंगे, है ना? So that's all for today.